ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു തോട്ടത്തിന് മുന്നൂറ്ററ ദിവസം ചക്ക കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ കുറുമ്പാൽ കുന്നിൽ ആയുർജാക്ക് ഫാമിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോവാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിലൊന്നും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കയറി പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ മൈക്കില്ലാത്ത മൈക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തിരി ക്ലിയർ കുറവ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ക്ഷമിക്കുക നമ്മൾ മൈക്ക് എന്തായാലും വാങ്ങണമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാം വീഡിയോ അപ്പം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോവാണ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ കാ വീഡിയോ എടുക്കണ ആളെ എന്തേലും പറയടാ കേറി വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ പറയ ടയർഡായി നല്ല കേറ്റാ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാം ജസ്റ്റ് അയ്യോ ാണ് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം അന്ന് ആൾക്ക് തിരക്കായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുറച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ആൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു ബൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയണ കാര്യങ്ങൾ പറയും ആൾക്ക് തിരക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ആളെ അടിയിൽ നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊരു ഏരിയ മാത്രമാണ് കാണിച്ചത് ഞാൻ അടിയിൽ വേറൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ആൾ രണ്ട് വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊന്നും സ്ഥലങ്ങൾ അത്ര നന്നായി കാണിക്കണില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ് മെയിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആളും പറഞ്ഞു തരും ആൾ പറയണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇനി അടിക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇവിടെ നല്ല വെയിൽ ഇനി അധികം നേരം ഇവിടെ നിൽക്കണില്ല ഇനി അടിക്ക് പോയിട്ട് ആളുടെ അവിടുത്തെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞോ നോക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ വീട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ പോകണമായിരിക്കും ആ ഇങ്ങനെ തടെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തടെടുത്തുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തടെടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയിൽ വരെ ലേലിലാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വന്നേക്കണ ദിവസം പറഞ്ഞു ആൾ രണ്ട് നല്ല മഴ പെയ്യാണെങ്കിൽ വായു അപ്പം ഈ തടത്തിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും അപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ മഴ പെയ്തിട്ടും അധികം വെള്ള വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള അത്ര മഴ പെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അത് അടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ കൂടി കാണിച്ചു തരാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിലാണ് എടുക്കണത് അപ്പം അത് മോളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ക്ഷമിക്കുക ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇട്ടാ കാണാം നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമാണിത് ഇതുതന്നെ ഞാൻ ഡെയിലി ഡെയിലി അല്ല ഇതുതന്നെ ഞാൻ ഒട്ടു മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഞാൻ ആദ്യം പാസ് ചെയ്ത് തുടർന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ ഈ ചക്ക ഫാം ഇല്ലാത്തതിനോട് മുമ്പ് പാസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നിട്ട് ചക്ക ഫാമ് വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പത്രത്തിൽ ഇവർ പരസ്യം കൊടുത്തണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചക്ക ഫാം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അന്ന് ഞാൻ ഈ വഴിക്കൂടെ പോയപ്പോൾ ഈ തൈകളൊക്കെ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് എന്നാട്ടും തലയുടെ മുകളിലോട്ട് ഹൈറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ ഈ തലയുടെ ഉയരത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് ഈ ഫാമ് കാണാനായിട്ട് ഭംഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് ഉയരം അങ്ങോട്ട് വളർന്നു നല്ല ഭംഗിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് എന്നാൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ടറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഉയരത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ചക്കയുടെ ഒരു
ഫാമ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുതമായി എന്ന് പറയുക അത്ഭുതമായി കാരണം ഇത് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് നിൽക്കണത് ഇവിടേക്ക് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വന്ന് കാണാം അതിൻ്റേതായ കുഴപ്പങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എല്ലാവരും വരാം ഞാനിപ്പോൾ മാസ്ക് വയ്ക്കാത്തത് വീഡിയോ എടുക്കണ കാരണം അല്ലാണ്ട് മാസ്ക് ഇല്ലാണ്ടൊന്നല്ല വന്നേക്കണത് മാസ്ക് ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മടക്കി കീശിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൾ ചക്കയും കൊടുക്കണുണ്ട് ചക്ക കഴിക്കാണ്ട് ആൾ വിടൂല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വന്ന് കാണാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവർ എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും വരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് കാണാം മഴ വേണമൊക്കെ നേരത്തെ വന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ലൊരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിന് നമുക്ക് ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നണത് ആൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് കാരണം ആൾക്ക് നല്ല നല്ല തിരക്കാണ് അപ്പോൾ ആൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കിത് ഇത് എന്താ പറയുക ഇത് നന്നായി കാണിച്ച് തരണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ചക്കയുടെ ഈ ചക്ക മരത്തിൻ്റെ ഒരു നിപ്പ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോണൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഡ്രോൺ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെൽഫി സ്റ്റിക്കും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൈക്ക് എന്തായാലും ഒരെണ്ണം വാങ്ങണം ഇപ്പോഴാണ് മൈക്കിൻ്റെ വില മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല മൈക്ക് ഇനി വാങ്ങണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അധികം വീഡിയോകളൊന്നും ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ആരും ഇടണില്ല എന്നാലും കൂടി ഞാനൊരാഴ്ച ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേക്കും വീഡിയോ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇടണമായിരിക്കും എന്തായാലും ഇടാണ്ടിരിക്കില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടാഴ്ച അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എന്തായാലും പോവില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ചക്ക വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് മേത തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണത് കൈ എത്തിച്ച് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ചക്ക ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് ഇനി പിന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇവിടെ ചക്ക ഉണ്ടായി നിൽക്കണ നമുക്ക് മെല്ല ഇവിടെ ഒരു നൂടി ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ സാധനം നോക്കി നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണാണ്ട അല്ലേ കൈ എത്തിച്ച് തിരിച്ച് പൊട്ടിക്കുക അത്ര സെറ്റപ്പിലാണ് ചക്ക നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചക്ക തൂങ്ങി നിൽക്കണ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര വെയിൽ വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിൽ അത്ര വെയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് കൊള്ളണത് കൊറോണയായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഫുൾ ടൈം വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ പറ്റണില്ല പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് കയറ്റല്ലേ കയറി ഇതിൻ്റെ ഈ തോപ്പിലേക്ക് വന്ന് നിന്നപ്പോഴേക്കും ചാവാറായി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ ഇറങ്ങി പോകും ആൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നോ എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആളൊരും കൂടി ബൈറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്തായാലും എക്സ് എക്സൈറ്റ് എല്ലാവരും വയ്ക്കുക കാരണം നമ്മുടെ മൈക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ലോങ്ങിൽ നിന്ന് എടുക്കണമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറവുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നണു അടുത്തു നിന്ന് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് മുപ്പരാളുടെ ഫോണിൽ കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായിരിക്കണു ഫോണിലും കളിച്ചിട്ടിരിക്കാടാ ഏ പൂവാ വായോ ബിസിയാണ് ചക്കം ബിസിയാണ് ഏ പൂവല്ലടാ വാടാ അയ്യയ്യേ ചക്കന് നാണം വന്നു നാണം വന്നു എന്താ കൊറോണ കാര്യ ഓടല്ലടാ എങ്ങടെ ഓടി പോണെ നിക്കടാ അവനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വെക്കണു നമ്മുടെ പഴഞ്ഞി പള്ളി പെരുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അതേ പൊട്ടനാണ് പോണത് ആള് ഇറങ്ങി ഓടി എന്താണ് ഇപ്പോൾ നാണാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതെന്നല്ലേ ക്ലീൻ ഷവ ഇപ്പം നമുക്കിനി അടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആളോട് ചോദിക്കാം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ ചക്ക മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചക്ക തൈകൾ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് അതൊരു പത്തമ്പണ്ണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഈ അറ്റം വരെ പോയേക്കാണ് അവിടെ വരെ ചക്ക തൈകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചക്ക മരങ്ങളുണ്ട്
ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ഓള് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആള് ഇതാണ് പിന്നെ അടിയിലുള്ള നമ്മുടെ തോട്ടം ഇവിടേക്കാണ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തൈകൾ വിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാറാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനും വലിപ്പമുള്ള ഒരു തോട്ടം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ തന്നെയായിട്ടും ഭംഗി മുകളിലാണെന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ ആളുടെ ബൈറ്റ് എടുക്കാൻ പോണ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു ഭാവി മുളപ്പച്ചതിന് കിട്ടിയ ഒരു പ്ലാവാണ് വെള്ള കളറാണ് അതിൻ്റെ ഇല കണ്ട ഒരു ഇലയ്ക്ക് പോലും ഇതിനൊരു വ്യത്യാസമില്ല വേൾഡിൽ പ്ലാവിൻ്റെ നിർവചനം മാറണം ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ എന്നാണ് ലോകത്ത് ഏത് സ്ഥലത്തും പ്ലാവിൻ്റെ ഇലയിലെ കളർ എന്ന ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കിട്ടുക പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇത് പ്ലാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല തൽക്കാലം പ്ലാവാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു പ്ലാവ് മുളപ്പച്ചെന്ന് കിട്ടിയ ഒരനം ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാവ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇലയ്ക്കും ഒരു ചുളുക്കുണ്ട് ഇത് വേണ്ട എല്ലാ പ്ലാവിലേക്കും ഒരു ചുളുക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഭയങ്കര ഗ്ലൈസിങ് ആണ് എന്നാ ഈ ഇല നോക്കി നോക്കിയാൽ ഇതിന് ചുളുക്കില്ല ചുളുക്കില്ല അപ്പൊ ഈ അലയും ഈ അലയും വ്യത്യാസം ഇലയിൽ തന്നെ മാറ്റണ്ടെന്ന് കണ്ടില്ലേ കണ്ടു കണ്ടു ഭയങ്കര ഗ്ലൈസിങ് കൂടിയാണ് ഇത് ഏകദേശം കായ്ക്കാറായി ഇത് വേണ്ട പൂട്ട് പ്ലാവ് ഇത് പൂടുന്നു അടുത്ത കൊല്ലം ഇന്ന് ചക്കി ഉണ്ടാവും അടുത്ത കൊല്ലം ഉണ്ടാവും പൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ചവിട്ട അപ്പൊ ഇതൊരു വെറൈറ്റി പ്ലാവാ അപ്പൊ അതാ കാണുന്നു അത് അതിന്റെ അലി അത് ജാതീര ഇല പോലത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാവാ അത് കുരു അതും ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കുരു ഭാവി മുളപ്പച്ചെന്ന് കിട്ടിയതാ ഇതാ ഇത് ഇത് നോക്കി ഇതൊരു പ്രത്യേക ഇനം പ്ലാവാ ഇതിന്റെ പ്ലാവിലാണ്ട ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കുമ്പോഴാണ് മാറ്റം വരിക ഏ ഇതൊരു വെറൈറ്റി പ്ലാവാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പല ഇനത്തില് വെറൈറ്റി പ്ലാവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലാവ് ഞങ്ങള് തൈകള് ഒരു തൈ തൈകളാണ് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു ഇതൊരു വെറൈറ്റി പ്ലാവാ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതും ഏകദേശം അടുത്ത കൊല്ലം കായ്ക്കാൻ സാധ്യതയായി ആ ഇത് കായ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അത് ഈ പ്ലാവ് നമുക്ക് ആയുർജാക്ക് പ്ലാവാണ് നമ്മൾ തൈകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തൈ മുഴുവൻ ആയുർജാക്കിന്റെ തൈകളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ തൊട്ട് ഒരു തൈന്റെ വിലയുണ്ട് വിലയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നഴ്സറികളിൽ കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഡെലിവറി ഞങ്ങളുടെ ഫാമിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ വന്ന് കൃഷി രീതി എല്ലാം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് കുറെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തീർത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ തൈ കൊടുക്കലാണ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ പ്ലാവിന്റെ ഇലയിൽ എല്ലാ ഇലയും ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിട്ടാ ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങിട്ടാ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് വേറെ എന ആ ഒരു പ്ലാവ് തൈ അത് വേറെ എന അപ്പുറത്ത് നിൽക്കണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കണം അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് എന പ്ലാവുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് ഇനി രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഇലയിലുള്ള പ്ലാവ് ഉണ്ട് രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ അത് ഇത് വേണ്ട ഇത് ഇതിന്റെ പേര് നാനോ ചാക്ക് എന്നാണ് അതിന് ഇട്ടാണ് നാനോ ചാക്ക് ഇതിന്റെ ഇല കണ്ട പ്ലാവിലുണ്ട് രണ്ടര സെന്റിമീറ്ററും രണ്ട് ടു രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ മാക്സിമം ഇതപ്പോ വലിപ്പ ഏകദേശം എത്ര വരും അല്ല ഇത് ഞങ്ങളിനി ഇത് ഞങ്ങക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കുരു ഭാവി മുളപ്പച്ചെന്ന് കിട്ടിയ പ്ലാവ് ഇനങ്ങളാണ് ഇത് ഒരെണ്ണ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത് എന്റെ കയ്യിലും ഇല്ല ഇല്ലേ അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതേമാതിരി ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഇതാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞള് കസ്തൂരി മഞ്ഞള് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വേണ്ട ഇതിന്റെ ഇല കണ്ട മഞ്ഞളിന്റെ തടി ആ മഞ്ഞൾ ചെടി വലുതാണ് ഇത് അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടക്കാണ് നടക്കാണ് സാധാരണ മഞ്ഞൾ ഈ കാണാ ഇത് സാധാരണ മഞ്ഞൾ ഇത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് രണ്ട് മഞ്ഞൾ നമ്മളുടെ സാധാ മഞ്ഞൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്
വരും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ കുരു ഭാവി മുളപ്പിച്ച് ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുണ്ട ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രത്യേക ഇനങ്ങളായിട്ട് മാറാനുള്ള പ്ലാവുകളാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേക ഇനം പ്ലാവാണ് ഇത് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി നമ്മുടെ വിദ്യ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളായി പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാണ് എൻ്റെ ഇര എൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നോക്കൂ താഴെ പിടിച്ചു നോക്കി ഈ ഇതിൻ്റെ പ്ലാവലായ വലിപ്പം കണ്ടോ വലിപ്പം ഇതുണ്ടോ എൻ്റെ ഒരു കൈൻ്റെ ചാൻ വെച്ചിട്ടും ബാക്കി ഇനിയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഈ പ്ലാവലായ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറയല്ല ചില്ലറ അപ്പൊ സാധാരണ പ്ലാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഏഹ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ അല്ല പൊട്ടിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാണിച്ച ഈ ഇനങ്ങളിൽ പല ടൈപ്പ് ചക്കകളാണ് ഉണ്ടാവുക ചക്കകള് നമുക്കൊരു അല വെച്ചിട്ടേ വലിപ്പ കുറവ് അത് ഇത്രയും നീളം കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാക്കി ഇതില് പ്ലാവ് ചക്കിനായി മുറിച്ചത് ഇത് ചക്കിനായി മുറിച്ചതാ ഇത് ഇതൊക്കെ ചക്കിനായി മുറിച്ചതാ മുറിച്ച ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇതേ ചക്കിനായി തുടങ്ങി പുതിയ ചക്ക പൊട്ടി തുടങ്ങി കണ്ടോ കണ്ടല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഒരു പ്ലാവിലല്ല എല്ലാ പ്ലാവിലും അതെ ഇതിന് രണ്ടാമത് ചക്കി ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഇത് ചക്കി ഉണ്ടായി മുറിച്ച് ഞെട്ടുകളാ അപ്പുറത്തെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഞെട്ടുകളാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ചക്കി ആണോ പുതിയ ചക്ക പൊട്ടാണ് വേണ്ട അപ്പൊ ആയൂർ ചാക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊല്ലത്തിൽ കാക്കി കായ്ക്കും എണ്ണം കൂടുതൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ ചക്ക കിട്ടും പ്ലാവ് ലോകത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആറായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് പ്ലാവ് പ്ലാവ് വിദേശിയല്ല പ്ലാവ് സ്വദേശിയാണ് സ്വദേശി അപ്പോൾ ഈ പ്ലാവ് നമ്മൾ ആറായിരം വർഷം പഴക്കം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്ലാവ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന വരെ പ്ലാവിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ചക്കമരം എന്ന് ചക്കമരം ചക്കയെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ചക്കപ്പഴം എന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചക്ക എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ജക്ക എന്നും ജാക്ക എന്നും വിളിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള പേര് വരണം പേര് വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് ഓഫീഷ്യൽ എഴുതണേ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഹെൻഡ്രിക് വാൻഡ്രീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർത്തസ് ഹെൻഡ്രിക് വാൻഡ്രീഡാണ് ഹോർത്തസ് മലബാർക്കിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയേക്കണേ അത് പന്ത്രണ്ട് വോളിയുണ്ട് ആ പുസ്തകം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോർത്തസ് മലബാർക്കിസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വോളിയത്തിൽ പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ പേജുകളിൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ചക്കയെ കുറിച്ച് പ്ലാ ചക്ക പ്ലാവിനെ കുറിച്ച് പ്ലാവലയെ കുറിച്ച് പ്ലാവ് ആറ് വർഷം മുതൽ എഴുപത് വർഷം വരെയാണ് ചക്ക ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കുറിച്ച് പ്ലാവിൻ്റെ ചക്കയും പ്ലാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിസാരത്തെ വരെ ചെറുക്കാൻ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അന്ന് കാലത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയാണ് ഹോർത്തോസ് മലബാർക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ മുഴുവൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാള പരിഭാഷ ഉണ്ട് അതിന്റെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ് കേരള സർവകലാശാല ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ഉണ്ട് അവിടെ ഇത് കിട്ടും ഏഴായിരം രൂപയാണെന്റെ വില അതിൽ മലയാള പരിഭാഷയിൽ മൂന്ന് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ വളയത്തില് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ പേജുകളിലാണ് ചക്കയെ കുറിച്ച് പ്രതിഭാഗിച്ചേക്കുന്നത് പ്ലാവിനെ കുറിച്ച് പ്ലാവിലെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ടന്റ് ഗ്ലൂട്ടൺ ഗ്ലൂട്ടൺ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ചക്ക ചക്ക ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലെ ഹെൻഡ്രിക് വാൻഡ്രീഡ് മുപ്പത് കൊല്ലെടുത്തിട്ടാണ് ഹോർത്തുസ് മലബാർക്കിസ് എഴുതണേ കൊച്ചി ഗവർണറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗീസ് എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇ ടി അച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴയിലെ കൊട്ടാരം വൈദ്യുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹവും കൊച്ചിയിലെ കൊങ്ങിണി മതപണ്ഡിതന്മാരും മലബാറിലെ മറ്റ് വൈദികരും വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഹോർത്തുസ് മലബാർക്കിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നില് ഹെൻഡ്രിക് വാ
മരിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഹോർത്തസ് മലബാർഗസ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് മെഡിസിൻ കണ്ടന്റുള്ള ഒരു ചക്ക ഒരു ചക്കയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചും മെഡിസിൻ കണ്ടന്റ് ഈ ചക്ക മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ടന്റ് ഗ്ലൂട്ടൻ ഗ്ലൂട്ടൻ ഇല്ലാത്ത ഓരോരോ ഫ്രൂട്ട് ചക്ക എന്നാ ചക്ക ഫ്രൂട്ട് അല്ല ഫ്രൂട്ട് ചക്ക ഫ്ലവർ ആണ് ലോകശാസ്ത്രജ്ഞർ രണ്ടു വിഭാഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളണം ഒരു വിഭാഗം ഫ്രൂട്ടും മറുഭാഗം ഫ്ലവറും അപ്പൊ നിലവിൽ എനിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെന്ററിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാർ കേസിൽ ഇത് രണ്ടും അല്ല എഴുതിയേക്കണേ ഹോർത്തൂസ് മലബാർ കേസിലെ ചക്ക ഒരു കായാണെന്ന് എഴുതിയേക്കണം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഹോർത്തുസ് മലബാർക്കസ് പുസ്തകത്തിലെ ചക്ക ഒരു കായ മണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്ലാവ് കനം കുറഞ്ഞ് ഉയരത്തിൽ വളരും കായ കുറയും നല്ല മണ്ണുള്ള ലാറ്ററേറ്റുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കനം കൂടി ഉയരം കുറഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചക്ക ഉണ്ടാവും ചക്ക ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം വേര് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മണലില്ലാത്തൊരു ദ്രാവകം വരും പ്ലാവിന്റെ ഇലയുടെ പുറത്തുള്ള ഈ സിരകളെ കുറിച്ച് പോലും ഹോർത്തുസ് മലബാർക്കസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാലത്തെ ആളുകൾ മുറുക്കാൻ വെറ്റിലയുടെ ഒപ്പം മുറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചക്കക്കുരുവിന്റെ തൊണ്ട് ചരണ്ടിയിട്ടാണ് വെറ്റില ആയിട്ട് മുറുക്കിയിരുന്നത് അത് സത്യത്തിൽ ഉദര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കെട്ട് കാര്യങ്ങൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവണം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതൊന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് കോവിഡ് വേണ്ടി വന്നു ചക്ക ലോക ശ്രദ്ധയിൽ വരാൻ ലോകത്തിന്റെ ഭക്ഷണമായിട്ട് ഇവിടെ ഏജൻസി ഫ്രാൻസ് പ്രസ് അടക്കം വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയത് അപ്പൊ ഈ തോട്ടം ഈ കുറുമാൽ കുന്നിലെ ആയുർജാക്ക് ഫാമ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഷോണിമിത്ര പുരസ്കാരം കിട്ടിയ തോട്ടം ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ നാഷണൽ എക്സൻസി അവാർഡ് കിട്ടിയ തോട്ടം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വാഫ അവാർഡ് ഉണ്ട് ഡെൻമാർക്കാണ് എന്റെ അച്ഛയ്ക്ക് വാഫ അവാർഡ് ഉണ്ട് ഈ ഡെൻമാർക്കിലെ ഇന്ന് അവരുടെ വാഫയുടെ ചീഫ് കോർപ്പറേറ്റ് റിലേഷൻ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സ്നേഹ സിംഗും ആ ടീമും കൂടി വന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു തോട്ടാണ് വാട്ടർ എയർ ഫുഡ് അവാർഡിലേക്ക് ഈ തോട്ടം തെരഞ്ഞെടുത്തേക്കണേ പ്രാഥമിക പട്ടികയിലേക്ക് അപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ഇതേമാതിരി ജലവും വായുവും ഭക്ഷണവും ഒരു മനുഷ്യനെ ആവശ്യമുള്ള ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വേറെ തോട്ടം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ മരിച്ചു മരിച്ചു പോയത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണമാണ് ചക്ക ചക്ക ചക്കയുടെ പല പല വിഭവങ്ങളായിട്ട് ചക്ക കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ചക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചക്ക കഴിച്ചിടുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് കോവിഡിനെ ബാധിച്ചില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയണേ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം അമേരിക്കൻ ജേണലില് വരെ ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അടിച്ചു വന്നു സിഡ്നി സർവകലാശാല വേണ്ടി വന്നു ചക്കയുടെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൊല്ല ഒരു ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ സിഡ്നി സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വലിയ റിപ്പോർട്ട് വന്നു അത് വലിയൊരു സംഭവം സംഭവം അപ്പോൾ ലോക മാധ്യമങ്ങളും ലോക ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞരും സർവകലാശാലകളും മുഴുവൻ ചക്കയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിച്ച് ചക്കയെ മാക്സിമം ലോകത്തിന്റെ ഭക്ഷണമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഫലം ചക്കയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് പ്ലാവ് കൃഷിയിൽ വന്ന ആളാണ് ഒരു പതിനഞ്ചോളം കൊല്ലായി ഞാൻ പ്ലാവ് കൃഷിയിൽ വന്നെത്തിയിട്ട് വ്യാപകമായിട്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലായി നാല് കൊല്ലായി വ്യാപകമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാവ് കർഷകനാണ് ഞാൻ ഏ ആറ് കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് വർഷം പ്രായമുള്ള റബ്ബർ റബ്ബർ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാവ് കൃഷി ചെയ്തത് ഇനിയും വേറെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ മുറിച്ച് മുഴുവൻ പ്ലാവ് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ചക്ക ഭക്ഷണമാണ് ചക്ക ഭക്ഷണമാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് വിഷമില്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണമാണ് ചക്ക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചക്കയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് വരുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് മെഡിസിൻ കണ്ടന്റ് ഒരു ചക്കയിൽ ചക്കയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തൈകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി പ്ലാവുമ്പ ചക്ക ഉണ്ടായത് എത്രയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൃഷി രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വേണം തൈ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
ഞങ്ങൾ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുരു പാവണയിൽ വരെ ഒരു ഓർഗാനിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ കുരു മുളച്ച് വലുതായി അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചക്കയില് നൂറ് ശതമാനം പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മള് ഈ തൈയ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് വരെ ഒരു ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചൊടല പോലെ ഈ കുരു പാവി മുളപ്പിക്കുന്നതിന് പോലും ഒരു സുതാരിതയുണ്ട് അതിന്റെ ആ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് ഇവിടെ വളർത്തിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മള് തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ തൈ തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി തൈയ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കുക കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അത് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പരിപാലിക്കാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തായാലും ചക്ക നമ്മുടെ നാളെകളിൽ ഒരു ഭക്ഷണമായി മാറുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ പ്ലാവ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ശുദ്ധമായ ഒരു പ്ലാവിന്ന് ഒരു വർഷം പുറത്തേക്ക് വേണം ഓക്സിജൻ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് റിട്ടണ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം വേണ്ട ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട ഓക്സിജന്റെ അളവ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ അമ്പത് ഇന്ന് കേരള മാർക്കറ്റിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടും കിട്ടും ഒരു ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ നൂറ്റി എട്ട് രൂപ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസയാണ് ആറ് ലിറ്ററിന്റെ അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് ഓക്സിജൻ വരണേ അതിന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അപ്പൊ അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഓക്സിജൻ ഒരു മനുഷ്യർ ദിവസം ശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ലിറ്റർ ഒരു കൊല്ലം വരും അപ്പൊ ജലം വായു ഭക്ഷണം പ്ലാവിന്റെ ചോട് വശം ചൂടാവില്ല എത്ര വെയിൽ ചോദിച്ചാലും കാരണം ഈ എലയേറെ തിക്കൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും എല ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജല സംരക്ഷണം നടക്കുന്നു മുന്നൂറ്ററഞ്ച് ദിവസം ഭക്ഷണം ചക്ക ഉണ്ടാവണ കാരണം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ നടക്കുന്നു പ്ലസ് വായു വായു ആയിരക്കണക്കിന് പ്ലാവുണ്ട് അപ്പൊ പതിനായിരക്കണക്കിന് ടൺ ഓക്സിജൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു മുദ്രവാക്യം ലോകം ചക്കയിലേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാവ് കൃഷിയിലൂടെ ചക്കയിലേക്ക് ചക്ക ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുക ഈ ഒരു ഫാം തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു ഈ ഫാം തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാ ഈ റബ്ബർ 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 ഷീറ്റ് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല നാളികേരം കഴിക്കാൻ പക്ഷെ ഭക്ഷണമല്ല ഭക്ഷണമല്ല കാപ്പി കാപ്പി കുരു കുരു അത് കൃഷിയാണ് കൃഷി കാപ്പി ഏലം കുരുമുളക് നാളികേരം റബ്ബർ അങ്ങനെയുള്ള ജാതി ഇതൊക്കെ കൃഷിയാണ് കൃഷി പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അല്ല ഭക്ഷണം ചക്കയാണ് മാങ്ങ മാവ് കൃഷി കൃഷിയാണ് പക്ഷെ മാങ്ങ ഒരു ഭക്ഷണമല്ല ഭക്ഷണമല്ല രുചിക്ക് കഴിക്കാം ഇത് ചക്ക ഒരു ഭക്ഷണമാണ് പിന്നെ ചക്കേനെ മുന്നൂറ്ററഞ്ച് ദിവസം ചക്ക ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്ററഞ്ച് ദിവസം ചക്ക കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം ഈ കുറുമാൽ കുന്നിലായ ഊർജാക്ക് ഫാമിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരണ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പുറ്റേകര പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം റൂട്ടില് തൃശ്ശൂർ കാലിക്കറ്റ് റൂട്ടില് തൃശ്ശൂർ ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ ഇത് മൂന്നൊരു റോഡാണ് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വന്ന പുറ്റേകര പുറ്റേകരയിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ മൂന്നേ കാൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് കുറുമാൽ കുന്ന് ആയുർജാക്ക് ലൊക്കേഷൻ മേപ്പിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറുമാൽ കുന്ന് ആയുർജാക്ക് ഫാം ആയുർജാക്ക് ഫാം കുറുമാൽ കുന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തി ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടേക്ക് വരാനുള്ളത് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അറിയാനും അറിയാനുള്ള മുഴുവൻ വന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരുന്നവർ തൈ കഴിക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇത് കാണുക ലോകത്തിലെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോവാണെങ്കിൽ വേൾഡ് നമ്പർ വൺ വേൾഡ് നമ്പർ വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫാം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാം ആണ് വരിക ഗൂഗിൾ എനിക്ക് ഷെയർ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് വേൾഡ് നമ്പർ വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫാം എന്ന് അടിക്കുക അപ്പൊ ഈ കുറുമാൽ കുന്നിൽ ആയ ഒരു ജാക്ക് ഫാം ആണ് വരിക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇവിടുന്ന് ചക്ക ഉണ്ട് ചക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു താങ്ക് യു കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക കാണുക പഠിക്കുക പ്ലാവ് കൃഷി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം ജലവും വായു ഭക്ഷണവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ന് വേൾഡിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് ഇതായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓണർ പറഞ്ഞു തന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തൈനെ കുറിച്ചിട്ട് അ